நாங்கள் இன்றைக்கி பீட்ரூட் கறி வைக்க போகிறோம் என்னென்ன தேவைன்ட்டு நாங்கள் பார்த்துருவோம் பீட்ரூட் கறி வைக்கிறதுக்கு முதல்ல நான் நாலு பீட்ரூட்டை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மெல்லிசாகவே கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வதங்கும் போது ஈஸியாக எங்களுக்கு வதங்கும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இதே மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாலு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் நான் நாலு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு உரைப்பு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க பாதி தேசி காப்புளி உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் பெருஞ்சீரகம் கடுகு இந்த பீட்ரூட்டை வதங்க விடுறதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கறி பவுடர் ஒரு கப் தேங்காய் பழம் எடுத்துக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி கிண்ணத்தில் ஒரு கப் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் இதோட நாங்கள் ரெண்டு கட்டு கருவேப்பிலையும் எங்களுக்கு தேவை நான் இப்போ போய் கருவேப்பிலை எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் ஒரு நிமிஷம் இப்போ எங்களுக்கு இங்கே கருவேப்பிலை வர்றே இல்லை அதனால் நான் எங்கிட்ட விட்டு ஒரு சின்ன மரம் இருக்குது அதில் இருந்து ரெண்டு கட்டு கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு கருவேப்பிலை எவ்வளவு நீங்கள் தேவைப்படுமோ அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய கட் எடுத்தீங்கன்னா ஓகேயாக இருக்கும் இது நான் சின்ன கட்டு தான் இப்போ நாங்கள் எப்படி பீட்ரூட் கறி வைக்க போகிறோம்னு போய் பார்ப்போம் வாங்க நான் இன்றைக்கி மண் சட்டியில் தான் உங்களுக்கு பீட்ரூட் கறி வச்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு நாங்கள் இதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறோம் நல்லெண்ணெய் சரியான உடம்புக்கு நல்லது நீங்கள் கொஞ்சம் கூடையே பீட்ரூட் வதங்குறதுக்கு எங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் தேவை அதனால் கொஞ்சம் கூடையே ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் இந்த எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் கடுகு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் முதல்ல எண்ணெய் சூடாகிட்டு கடுகு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ கடுகுக்கு பிறகு நாங்கள் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்க போகிறோம் பெரிய கரண்டியில் ஒரு கரண்டி பெருஞ்சீரகம் வெங்காயம் சேருங்க நாங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த வெங்காயத்தை வதங்க விடுவோம் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்க பீட்ரூட் சேர்த்துக்க போறோம் இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளறி விடுங்க இப்ப வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிட்டு நாங்க ஓரளவு வதங்கினதுக்கு பிறகு நாங்க பீட்ரூட்டை சேர்த்துப்போம் ஏன்னா இந்த வெங்காயத்தோட பீட்ரூட்டும் சேர்ந்து வதங்கணும் நாங்க இப்ப இதுல இந்த வெங்காயத்தோட பீட்ரூட்டையும் சேர்த்துக்க போறோம் நல்லா கிளறி விடுங்க அப்போ தான் கீழே வெங்காயத்தோட எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து இது மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த பீட்ரூட் நல்லா வதங்கணும் நல்லா புரியுற மாதிரி வதங்குற வரைக்கும் நாங்கள் இதை விட போகிறோம் அடிக்கடி நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லைண்டா எரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நாங்கள் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இதை ஒரு மூடியால் மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி இதை அவிஞ்சு வதங்குறதுக்கு விடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ இதை ஒரு கத்திரந்து நல்லா கிளறி விடுவோம் நாங்கள் இப்போ மூடி விடுறதால இந்த பீட்ரூட்டில் இருக்கிற தண்ணியும் சேர்ந்து இந்த பீட்ரூட் அவிஞ்சு இந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி கடைசியாக அந்த நாங்கள் ஏற்கனவே ஊற்றின எண்ணெயில் இந்த பீட்ரூட் நல்லா வதங்க நல்லா கிளருங்க நாங்கள் இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டோம் இப்போ திருப்பியும் நாங்கள் இதை இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி திருப்பியும் இதை வதங்க விடுவோம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ ஒரு கைதை திறப்போம் 
பாருங்க நல்லா கிளறி விடுவோம் இதில் ஸ்டில் இன்னமும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு தடவை அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் இதை மூடி வதங்க விட்டு நாங்கள் இனிமேல் இதை மூட தேவையில்லை இப்போ இதில் இருக்கிற எண்ணெயில் இந்த பீட்ரூட் வதங்குற வரைக்கும் நாங்கள் அப்பப்போ கிளறி கிளறி இதை விட போகிறோம் அப்பப்போ நீங்கள் பீட்ரூட்டை கிளறி விட்டுட்டுருங்க அப்போ தான் எல்லாம் வடிவா பொறிவடம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நாங்கள் இதை பொறித்து எடுத்தும் வைக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அப்படி எடுத்தால் நிறைய எண்ணெய் பீட்ரூட் இல்லை இருந்து நிறைய எண்ணெய் இழுக்கும் பீட்ரூட் அதனால் நாங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி தான் நாங்கள் இதை வதங்க விடுறோம் அதுவும் நாங்கள் நல்லெண்ணெயில் வதங்க விடுறபடியாக இது நல்லது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இதை நாங்கள் வதங்க விட போகிறோம் பீட்ரூட் வதங்கிட்டு இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ இன்னும் எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே தெரிய ஆரம்பிக்குது நல்லா இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பீட்ரூட் வதங்கிட்டு நாங்கள் இதோட உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேருங்க நான் அதுக்கு சின்ன ஸ்பூனால் ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கரண்டி ஒரு ஒன்று கரண்டி அப்படி தூள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு உரைப்பவள தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தூளையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இதில் நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட்டால் நாங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்க போகிறோம் தேங்காய் பால் சேர்த்து இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் இந்த தூளிண்ட மனங்கள் எல்லாம் கரையில் இருந்து போகிற வரைக்கும் நாங்கள் இதை அடுப்பில் கொதிக்க விடுவோம் இப்போ இது கொதிக்குது நீங்கள் அப்பப்போ இதை கிளறி விடுங்க அப்பப்போ நீங்கள் இந்த கறியை கிளறி விட்டுட்டே இருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸில் பீட்ரூட் கறி ரெடி ஆகிடும் இப்போ நாங்கள் இதோட கருவேப்பில் சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் தாளிக்கும் போதும் கருவேப்பில் சேர்க்கலாம் இறக்கக்கு முன்னாடியும் சேர்க்கலாம் நான் தாளிக்கும் போது சேர்க்கல எங்கள்கிட்ட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கள்கிட்ட கருவேப்பில் இல்லை அதனால் நான் இதை கடைசியாக இறக்கக்கு ஒரு கொஞ்சம் முன்னாடி விடுறேன் முன்னாடி தான் இந்த கருவேப்பிலை நான் இதோட சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கிளறி விடுங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுக்கும் வீட்டுக்கு கறி ரெடி ஆகிறதுக்கு பாருங்க கறி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நீங்கள் அப்பப்போ கிளறி கிளறி விடுங்க நாங்கள் ஏற்கனவே வதங்குறப்ப சேர்த்த நல்லெண்ணெய் இப்போ கொஞ்சம் மேலே பாருங்க மேலே தெரிய ஆரம்பிக்குது நீங்கள் எப்படி சமைக்கிறது சரியான நல்லா இருக்கும் 
ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போ இருக்கா கிளரி விட போகிறோம் பீட்ரூட் கறி ரெடி ஆகிட்டு நீங்கள் அடுப்பு ஓஃப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இதோட பாதி தேசி காப்பிளி சேர்த்துக்க போகிறோம் பீட்ரூட் கறி ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் தேசி காப்பிளி எல்லாம் சேர்த்துட்டோம் உங்களும் இதை வீட்டில் செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கொமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன்